hello students and everyone welcome back to class 6th maths on my youtube channel we will begin practice at 31 on textbook page number 67 the cost price and selling price are given in the following table find out whether there was a profit or a loss and how much it was first one cost price is given rupees 4500 selling price is given rupees 5000 what is given cost price and selling price you have to write again when you are solving the sums cost price is equal to rupees 4500 selling price is equal to rupees 5000 selling price is greater than cost price so you have to find profit profit is equal to selling price minus cost price that is is equal to 5000 minus 4500 now you have to subtract 5000 minus 4500 I have subtracted 5000 minus 4500. I am getting the answer 500. Therefore, profit is equal to rupees 500. Next, cost price is given rupees 4100. Selling price is given rupees 4090. Cost price is equal to rupees 4100. Selling price is equal to rupees 4090. Cost price is greater than selling price. So you have to find loss. The formula of loss is cost price minus selling price. That is, is equal to 4100 minus 4090. I have subtracted 4100 minus 4090. I am getting the answer 10. That is equal to 10. Therefore, loss is equal to rupees 10. Next, cost price is given rupees 700. Selling price is given rupees 799. Cost price is equal to rupees 700. Selling price is equal to rupees 799. Selling price is greater than cost price. So you have to find profit. The formula of profit is selling price minus cost price. That is is equal to 799 minus 700. I have subtracted 799 minus 700. The answer is 99. Therefore, profit is equal to rupees 99. Next, cost price is given rupees 1000. Selling price is given rupees 920. Cost price is equal to rupees 1000. Selling price is equal to rupees 920. Cost price is greater than selling price. So you have to find loss. The formula of loss is cost price minus selling price that is is equal to 1000 minus 920. I have subtracted 1000 minus 920. I am getting the answer 80. That is equal to 80. Therefore, loss is equal to rupees 80. Now we will solve word problem sums of profit and loss. A shopkeeper bought a bicycle 
फॉर रुपीज थ्री थाउजेंड एंड सोल्ड द सेम फॉर रुपीज थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड हाउ मच वॉज इज प्रॉफिट वॉट एवर यू आर बाइंग और परचेजिंग थिंग्स दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस यू आर ट्राइड द स्टेटमेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाइसिकल स्क्वायर टू रुपीज थ्री थाउजेंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाइसिकल स्क्वायर टू रुपीज थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड यू आर फाइंड द प्रॉफिट द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइज इज रुपीज थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस कॉस्ट प्राइज इज रुपीज थ्री थाउजेंड नाउ टू सब्ट्रैक्ट थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस थ्री थाउजेंड I have subtracted the number three thousand four hundred minus three thousand. The answer is four hundred. That is equal to four hundred. Therefore, a shopkeeper's profit was rupees four hundred. Next, Sunanda Bai bought milk for rupees four hundred seventy-five. She converted it into yogurt and sold it for rupees seven hundred. How much profit did she make? Statement you have right. Cost price of a milk is given. Rupees four hundred seventy five. Selling price of a milk is given rupees seven hundred. You will find profit. The formula of profit is selling price minus cost price. That is, selling price is rupees seven hundred minus cost price is rupees four hundred seventy five. I have subtracted the number seven hundred minus four hundred seventy-five. I am getting the answer two hundred twenty-five. That is equal to two hundred twenty-five. Therefore, Sunanda Bai made a profit of rupees two hundred twenty-five. Next, the Jija Mata Women's Saving Group bought raw materials worth rupees fifteen thousand for making chaklis. They sold the chaklis for twenty-two thousand and fifty rupees. How much profit did the WSD make? Statement is: Cost price of a raw materials for making chaklis is equal to rupees fifteen thousand. Selling price of a chaklis is equal to rupees twenty two thousand and fifty. You will find the profit. The formula of profit is selling price minus cost price. That is is equal to twenty two thousand and fifty selling price. Minus fifteen thousand cost price. I have subtracted the number twenty-two thousand and fifty minus fifteen thousand. I am getting the answer seven thousand and fifty. That is equal to seven thousand and fifty. Therefore, WSG made a profit of rupees seven thousand and fifty. Next, Pramod bought hundred bunches of methi greens for rupees four hundred. In a sudden downpour, thirty of the bunches. On his hand cart, got spoiled. He sold the rest at the rate of rupees five each. Did he make a profit or a loss? How much? Statement is: Cost price of hundred bunches of methi greens is equal to rupees four hundred. Number of bunches of methi greens got spoiled is equal to thirty. If thirty number of bunches of methi greens got spoiled, remaining bunches of methi greens was sold. Number of bunches of methi greens sold is equal to hundred minus thirty is equal to seventy. After subtracting the number hundred minus thirty, the answer which you got that is the remaining bunches of methi greens sold. If you read this sentence, 
इट इज गिवन अबाउट सेलिंग प्राइस ऑफ वन बंच ऑफ मेथी ग्रीन इज रुपीज फाइव सो यू राइट दिस स्टेटमेंट सेलिंग प्राइस ऑफ वन बंच ऑफ मेथी ग्रीन इज कॉल टू रुपीज फाइव यू आउट फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेवेंटी बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन्स बिकॉज रिमेनिंग बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन्स सोल्ड इज सेवेंटी इफ यू आर फाइंडिंग मोर देन वन बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन्स यू आउट टू मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस ऑफ सेवेंटी बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन्स इज कॉल टू फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी फाइव जीरो सा जीरो फाइव सेवन सा थर्टी फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव इंटू सेवेंटी इक्वल टू रुपीज थ्री हंड्रेड फिफ्टी नाउ यू आर टू कंपेयर विच इज मोर कॉस्ट प्राइज इज मोर और सेलिंग प्राइज इज मोर कॉस्ट प्राइज इज कॉस्ट प्राइज ऑफ हंड्रेड बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन्स इज रुपीज फोर हंड्रेड सेलिंग प्राइज ऑफ सेवेंटी बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन्स इज रुपीज थ्री हंड्रेड फिफ्टी सो कॉस्ट प्राइज इज ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइज सो यू आर फाइंड लॉस द फॉर्मूला ऑफ लॉस इज कॉस्ट प्राइज माइनस सेलिंग प्राइज दैट इज कॉस्ट प्राइज इज रुपीज फोर हंड्रेड माइनस सेलिंग प्राइज इज रुपीज थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड फिफ्टी वील डू डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन जीरो माइनस जीरो इज जीरो फोर्टी माइनस थर्टी फाइव इज फाइव दैट इज फोर हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड फिफ्टी इज कॉल टू फिफ्टी देर फोर प्रमोद मेड अ लॉस ऑफ रुपीज फिफ्टी नेक्स्ट शरद बॉट वन क्विंटल ऑफ ऑनियंस फॉर रुपीज टू थाउजेंड लेटर इज होल्ड एम हॉल एट द रेट ऑफ रुपीज एटीन पर के जी डिड ई मेक अ प्रॉफिट और इनकर अ लॉस हाउ मच वॉज इट वन क्विंटल इज कॉल टू हंड्रेड के जी कॉस्ट प्राइज ऑफ हंड्रेड के जी ऑफ ऑनियंस इज कॉल टू रुपीज टू थाउजेंड सेलिंग प्राइज ऑफ वन के जी ऑफ ऑनियन इज वन टू रीड दिस सेंटेंस सेलिंग प्राइज ऑफ वन के जी ऑफ ऑनियंस इज कॉल टू रुपीज एटीन यू आउट फाइंड सेलिंग प्राइज ऑफ हंड्रेड के जी ऑफ ऑनियंस सेलिंग प्राइज ऑफ हंड्रेड के जी ऑफ ऑनियंस इज कॉल टू एटीन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड दैट इज वन थाउजेंड एट हंड्रेड नाउ यू हाउ टू कंपेयर वेदर इट इज कॉस्ट प्राइज ऑफ हंड्रेड के जी ऑफ ऑनियंस इज मोर और सेलिंग प्राइज ऑफ हंड्रेड के जी ऑफ ऑनियंस इज मोर कॉस्ट प्राइज इज ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइज सो यू आर फाइंड लॉस द फॉर्मूला ऑफ लॉस इज कॉस्ट प्राइज माइनस सेलिंग प्राइज दैट इज कॉस्ट प्राइज इज टू थाउजेंड माइनस सेलिंग प्राइज इज वन थाउजेंड एट हंड्रेड सो यू टू सब्ट्रैक्ट नाउ टू थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड एट हंड्रेड जीरो माइनस जीरो 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 माइनस जीरो जीरो टेन माइनस एट इज टू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द नंबर टू थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड एट हंड्रेड द आंसर इज टू हंड्रेड दैट इज इज कॉल टू टू हंड्रेड देर फोर शरद इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज टू हंड्रेड नेक्स्ट कांता बाई बॉट ट्वेंटी फाइव सारीज फ्रॉम अ होल सेल मर्चेंट फॉर रुपीज टेन थाउजेंड एंड सोल्ड एम हॉल एट रुपीज फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी ईच हाउ मच प्रॉफिट डिट कांता बाई गेट इन दिस ट्रांसेक्शन कॉस्ट प्राइज ऑफ ट्वेंटी फाइव सारीज इज गिवन रुपीज टेन थाउजेंड इन क्वेश्चन इट इज गिवन सेलिंग प्राइज ऑफ वन सारीज रुपीज फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी यू आउट फाइंड सेलिंग प्राइज ऑफ ट्वेंटी फाइव सारीज सो स्टेटमेंट यू आउट राइट सेलिंग प्राइज ऑफ वन सारी इज कॉल टू रुपीज फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी सेलिंग प्राइज ऑफ ट्वेंटी फाइव सारीज वेन यू फाइंडिंग यू आउट टू मल्टीप्लाई फोर हंड्रेड सिक्सटी इंटू ट्वेंटी फाइव इफ यू आर फाइंडिंग मोर देन वन सारीज You have to multiply. Four hundred sixty into twenty-five. I am multiplying here. Five zero zero five six zero thirty five four zero twenty plus three twenty-three. Two zero 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 two six zero twelve two four zero eight plus one nine. Now add it. Zero plus zero zero, zero plus zero zero, three plus two five, two plus nine eleven. After multiplying four hundred sixty into twenty five, 
the answer is eleven thousand five hundred. That is is equal to rupees eleven thousand five hundred. Now you have to compare whether the cost price of twenty five sarees is more or selling price of twenty five sarees is more. Selling price is greater than cost price, so you have to find profit. Profit is equal to selling price minus cost price. That is selling price is eleven thousand five hundred. Minus cost price is ten thousand. Now you have to subtract the number eleven thousand five hundred minus ten thousand. Zero minus zero 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 minus zero zero five minus zero five one minus zero one. One minus one zero. After subtracting the number eleven thousand five hundred minus ten thousand, I am getting the answer one thousand five hundred. That is is equal to one thousand five hundred. Therefore, Kanta Bai got a profit of rupees one thousand five hundred. If you understood Maths Practice Set Thirty One, give us the feedback or comments. Subscribe the channel, like and share. Thank you.